हेलो स्टूडेंट्स लेटेस्ट स्टार्ट लेसन नंबर फोर पॉइंट थ्री गोल्डन चेन वॉर्मिंग अप चिटचैट क्वेश्चन वन डू यू हैव एन ओल्ड फ्रेंड मजे तुम्हें आत्ता तुम्हें फ्रेंड्स है तुम्हें पुमा जुना फ्रेंड कि आत्ता तो मे बी तुम्हार कॉन्टैक्ट मे ना कि दुसर शहर में रहता तो असा है का जुना मित्र वॉट इज नीडेड फॉर फ्रेंडशिप टू ग्रो आ फ्रेंडशिप ग्रो मे फ्रेंडशिप होनेस कि ती जास्त दिवस है तुम्हें तो क्या महत्वाची अपन ओल्ड फ्रेंड का अर्थ आसा घू शको कि तो अगर लहानपनापास तुम्हारा मित्र है तो पर्थ हो नेक्स्ट हाउ डू यू फील इफ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड आ जर तुम्हारा को फ्रेंड न से तुम्हारा कस वाटेल वाय डू वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स आंड्स बराबर वे घलवा का आवड़ अ लॉट ऑफ टाइम अपने खूब वे गला फ्रेंड्स बरबर तरी अपने बोर होत नहीं मैं का होत का आवड़ अपने लास्ट व्हाय डू वी शेयर सिक्रेट्स हैप्पीनेस एंड सॉरोज विथ आवर फ्रेंड्स सॉरोज मे दुख तो आप अपने सिक्रेट आते कि आनंद अल दुख अल तो आप फ्रेंड्स बरबर का शेयर करते तो यह आंसर आल कि इफ यू वी आर क्लोज फ्रेंड्स इफ यू वी आर ओल्ड फ्रेंड्स देन वी ट्रस्ट इच अदर एंड वी फील दैट वे दैट फ्रेंड विल नॉट बिट्रे अस आणि तो आपल्या बरोबर सगळं शेअर करत असतो तर आपण पण शेअर करत असतो म्हणून होत असेल कदाचित नेक्स्ट क्वेश्चन राईट फाय पॉइंट्स इच अबाउट डूज अँड डोंट्स इन टू फ्रेंडशिप्स तर ट्रू फ्रेंडशिपमध्ये किंवा ट्रू फ्रेंडशिप असण्यासाठी काही डूज आहेत म्हणजे काही गोष्टी करायच्या आहेत आणि डोंट्स म्हणजे काही करायच्या नाही आहेत तर त्या इथं लिहायच्यात आपल्याला त्यांनी एक एक एक्झाम्पल दिलं की डूज म्हणजे काय करायचं आहे तर हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल मजे तुम्हार फ्रेंड्सला का त्रास हो तो कहीं अड़चणित है तो तुम्हें मदद कराएगी है आ डोंट्स है कि अलाउ यू टू कॉपी आन्सर्स ड्यूरिंग एग्जाम्स कि बगुन नहीं है दयाच मे तुम्हें फ्रेंड्स आहत मे तुम्हें फ्र फ्रेंडला प्रत्येक मजे तो वाइट काम जरी अल तत मदद के लिए पाजे अस नहीं है मैंने एक्जाम्पल का दिल कि जेव एग्जाम है तो एग्जाम वे तुम्हें कॉपी करूँ दी नहीं पाजे तो इत आन्सर्स हैं ते क्वेश्चन टू We have already learned that when there occurs a comparison in the lines of a poem, the figure of speech in that line is a simile. मंजे जहाँ comparison आते, तुलना आते, एक एक आधा poem में दे, तो तीसरा कुटला figure of speech आस्तो simile. मतलब नहीं example दिले, as bright as a star. मंजे इतना comparison का शब्द वर के लिए आए, star बरोबर. Tall just like a tree. अन्य उनसा है तो कशा सरखा, एक आधा झाड़ा सरखा. However, if the comparison made in the line of a poem is indirectly understood or suggested, implied, without using word as, as, just like, and so on, then the figure of speech is called a metaphor. आता इथे एक सोपी गोष्ट आपण लक्षात घ्यायची आहे की सिमिली आणि मेटाफर या दोन्हीमध्येही कंपॅरिझन असते पण सिमिलीमध्येही कंपॅरिझन कोणत्या वर्ड्सनं दाखवलेली असते तर ॲज ॲज आणि जस्ट लाईक तर हे वर्ड्स असतील तर तो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली असतो आणि हे वर्ड्स न वापरता जर कंपॅरिझन केलेली असेल एखाद्या पोईममध्ये तर तो मेटाफर असतो फॉर एक्झाम्पल रिया इज द स्टार ऑफ अवर क्लास आता इथं रियाची तुलना स्टारबरोबर केलेली आहे त्याच्यामुळे हा मेटाफर आहे लाईफ इज अ गेम प्ले इट वेल लेटेस्ट सी पेज नंबर एटी सिक्स नाव से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्जाम्पल्स ऑफ सिमिली एंड विच कंटेन मेटाफर ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार लाइक अ डायमंड इन द स्काय आता इतना कंपेरिजन के लिए कंपेरिजन करता लाइक वाले मनु इत पहले है सीमिली द स्टॉमी सी ऐज डार्क ऐज कोल आता इत तुलना के लिए ऐज शब्द वपरू मनु इतपन का सीमिली ओल्ड माइटी ट्री युअर ब्रांचेस स्पैन द स्काय आता इथं पण तुलना केलेली आहे पण तिथं ॲज किंवा लाईक वापरलेलं नाही म्हणून हे मेटाफर आहे टाईम इज मनी मेटाफर लाईक अ केज्ड बर्ड सॅडली सिंग्स सिमिली मोर दॅन क्लाउड्स यू आर सॉफ्ट मेटाफर द रोज इज द किंग ऑफ फ्लॉवर्स मेटाफर थर्ड व्हेन अपोजिट आयडियाज ऑकर इन द सेम लाईन ऑफ द पोएम द फिगर ऑफ स्पीच दॅट ऑकर्स इन दॅट लाईन इज कॉल्ड अँटीथेसिस आता इथं आपण अजून एक फिगर ऑफ स्पीच बघणार आहोत की अँटीथेसिस म्हणजे काय की त्या सेम लाईनमध्ये त्या पोएमच्या लाईनमध्ये जेव्हा अपोजिट आयडियाज येतात 
तर कोणत्या एक्झाम्पल दिलं आहे अप अँड डाऊन द हिल दे फ्ल्यू इथं दोन अपोजिट आयडियाज आहेत अप आणि डाऊन मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोझन इथं पण दोन आयडियाज आहेत कॉल्ड आणि चोझन द बेस्ट ऑफ टाइम्स द वर्स्ट ऑफ टाइम्स अपोजिट आयडियाज आर बेस्ट अँड वर्स सो असं ज्या लाईनमध्ये असतं तेव्हा तो अँटीथेसिस असतो आता आपण पोएम बघूयात गोल्डन चेन फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन द लिंक्स आवर फ्रेंड्स सो डिअर अँड लाईक अ रेअर अँड प्रिशियस ज्वेल इट इज ट्रेजर्ड मोर इच इयर या स्टँजामध्ये आपल्याला हेलन स्टेनर राईस काय सांगतायत स्पीकर काय सांगतोय आपल्याला की फ्रेंडशिप ही कशासारखी आहे एखाद्या गोल्डन चेनसारखी आहे का तर चेन जशी लिंक करते चेन म्हणजे आपण साखळी म्हणतो तर ते कसं एकात एकमेकात गुंफलेलं असतं तसं ही गोल्डन चेन फ्रेंडशिप फ्रेंडशिपला म्हटलेलं आहे तर ती काय होते फ्रेंडशिपमुळे फ्रेंड्स एकत्र बांधले जातात आणि ती कशी असते रेअर अँड प्रेशियस ज्वेल म्हणजे रेअर म्हणजे सहसा न मिळणारा सहज उपलब्ध न होणारा आणि प्रेशियस म्हणजे कसा मूल्यवान आणि ज्वेल म्हणजे रत्न एखाद्या मूल्यवान सहजासहजी न मिळणाऱ्या रत्नासारखी फ्रेंडशिप असते आणि ती कशी असते इट इज ट्रेजर्ड मोअर इच एअर म्हणजे ट्रेजर म्हणजे एखाद्या खजिन्यासारखी तिला जपली जाते किंवा खजिनाच असतो फ्रेंडशिप आणि जसं रत्नांची भर एखाद्या खजिन्यात पडत जाते तशीच फ्रेंडशिपमध्ये ज्या मेमरीज असतात जे मोमेंट्स असतात त्याची भर या ट्रेजरमध्ये पडतच असते इट इज क्लास टुगेदर फर्मली विथ लव्ह दॅट इज डीप अँड ट्रू अँड इट्स रिच विथ हॅप्पी मेमरीज अँड फॉन रिकलेक्शन्स टू आता क्लास्ट म्हणजे काय हेल टाईटली ही जी फ्रेंडशिप आहे ती खूप टाईटली असते म्हणजेच काय की ती एक फ्रेंड्स जर चार पाच जणींचा किंवा मोठा ग्रुप असेल तर ती एकमेकांना धरून ठेवते त्यांच्यातला बॉन्ड की आपण फ्रेंड्स आहोत आपण एकमेकांना आपले सिक्रेट हॅप्पीनेस सॉरो सगळं शेअर करतो आहे आणि कसं करतो आहे विथ लव्ह दॅट इज डीप अँड ट्रू की त्यांच्यामध्ये मैत्री भाव आहे प्रेम आहे आणि ते कसं आहे डीप आणि ट्रू खरं आहे आणि ती कशी आहे रिच आहे म्हणजे इथं अर्थ घ्यायचा आहे की श्रीमंत पण कशानं की या फ्रेंडशिपमध्ये खूप साऱ्या आठवणीत आहेत रिकलेक्शन्स म्हणजे काय रिमेंबरिंग द पास्ट म्हणजे भूतकाळातल्या चांगल्या वाईट आठवणी आहेत म्हणजे हे एक प्रकारचं श्रीमंतीच आहे फ्रेंडशिपची टाईम कांड डिस्ट्रॉय इट्स ब्युटी फॉर ॲज लाँग ॲज मेमरी लाईज इयरी सॉरी इयर्स कांड इरेज द प्लेजर दॅट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स आता इथे ह्या मेमरी ज्या ला आहेत लिव्ज मेमरी लिव्ज म्हणजे काय की ज्या आठवणी जोपर्यंत राहत आहेत तर तोपर्यंत ही फ्रेंडशिपची ब्युटी आहे फ्रेंडशिप आहे ती कोणीच नष्ट नाही करू शकत म्हणजे आपल्या मनात एकमेकांविषयीच्या चांगल्या भावना आहेत आठवणी आहेत आपली फ्रेंडशिप कोणीही डिस्ट्रॉय करू शकत नाही इरेज म्हणजे काय वाईप हवे की पुसून टाकू शकत नाही आणि फ्रेंडशिपमुळे आपल्याला जो जॉय मिळतो जो आनंद मिळतो तो सुद्धा कसा असतो दीर्घकाळ टिकणारा असतो आपल्या आठवणीत राहणारा असतो फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट दॅट कांड बी बॉट ऑर सोल्ड बट टू हॅव अन अंडरस्टँडिंग फ्रेंड इज वर्थ फार मोर दॅन गोल्ड आणि आता आपण म्हणतो की फ्रेंडशिपमध्ये फ्रेंड्स असं करतात तसं करतात म्हणजे त्यांच्या चांगल्या आठवणी असतात वाईट आठवणी असतात पण एखादा चांगला मित्र मिळणं हे सुद्धा सोनं मिळवण्यापेक्षा कमी नसतं असं इथं स्पीकर म्हणतो आहे आणि तो कसा असतो अंडरस्टँडिंग म्हणजे समजूतदार दुसऱ्यांना समजून घेणारा हा एखाद्या सोन्यापेक्षा सुद्धा म्हणजे सोन्यासारखा असतो किंवा सोनंहीपेक्षा तो महत्त्वाचा असतो प्राईसलेस असतो आणि फ्रेंडशिप काय आहे प्राईसलेस गिफ्ट आहे म्हणजे असं गिफ्ट आहे की तुम्ही पैसे दिलेत म्हणून कोणी तुमचा फ्रेंड होणार नाही आहे म्हणजेच एखाद्याचं फ्रेंड होणं किंवा एखादा चांगला फ्रेंड आपल्याला लाभणं हे कसं आहे प्राईसलेट गिफ्ट आहे कारण की तुम्ही कुठेही गेला तरी ते तुम्हाला फ्रेंडशिप विकत मिळणार नाही किंवा इथं आमच्या इथे फ्रेंडशिप विकत मिळेल असं तुम्हाला कोणीही सांगणार नाही अँड द गोल्डन चेन ऑफ फ्रेंडशिप इज अ स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड टाय ब्लाइंडिंग सॉरी बाइंडिंग किंडर्ड हार्ट्स टुगेदर ॲज द इयर्स गो पासिंग बाय लास्ट स्टांझामध्ये आपल्याला असं सांगितलं आहे की ही जी फ्रेंडशिपची गोल्डन चेन आहे ती कशी आहे स्ट्रॉंग आणि ब्लेस्ड टाय म्हणजे ब्लेस्ड म्हणजे काय की त्याला आशीर्वाद आहे म्हणजेच काय सगळे फ्रेंड्सनं जर ठरवलं की आपण न भांडता राहायचं किंवा भांडणं झाली तरी ती विसरून एकत्र यायचं आहे तर ती स्ट्रॉंगच असणार आहे स्ट्रॉंगच राहणार आहे आणि किंडण म्हणजे काय सिमिलर 
की फ्रेंड्स बघा आपण फ्रेंड्स कोणाचे किंवा आपले फ्रेंड्स आपण कसे बनवतो तर आपले सगळेच नाहीत पण थोडेफार आपले विचार एकमेकांना पटतात आपल्या आवडीनिवडीसारखे असतात म्हणूनच इथं काय म्हटलेलं आहे की अशा सिमिलर फ्रेंड्स बरोबर कसे होतात आपले हार्ट्स ग्रो होतात म्हणजेच आपली मैत्री त्यांच्याबरोबर वाढते जसे जसे वर्ष उलटतील तशी ही मैत्री वाढतच जाते अशा प्रकारे ही पोएम आपण बघितलेली आहे आता आपण वर्कशॉप बघूयात वन राईट द नेम ऑफ युअर क्लोजेस्ट ट्रू फ्रेंड व्हर्टिकली अँड प्रिपेअर अँड ॲक्रॉस्टिक युजिंग एव्हरी लेटर इन द नेम आता इथं ॲक्रॉस्टिक बनवायला सांगितलेलं आहे तर त्यांनी पेज नंबर सेवन्टी थ्रीचा तुम्ही मदत घेऊ शकता की कसं बनवायचं आहे तर इथं काय करायचं आहे की तुमच्या फ्रेंडचं नाव लिहायचं आहे आणि त्या फ्रेंडच्या प्रत्येक लेटरपासून एक मिनिंगफुल वर्ड बनवायचा आहे आता जसं मी अंकिता लिहिलेला आहे तर ए फॉर आर्टिस्ट एन फॉर नॉटी के फॉर काइंड आय फॉर इमॅजिनेटिव्ह टी फॉर ट्रस्टवर्दी आणि परत ए आहे ॲक्टा शब्दांना काहीतरी अर्थ आहे आणि आपण असं म्हणू शकतो की ही तिची ओळख आहे हे ॲक्रॉस्टिक म्हणजे की आपण त्याच्यावरून सांगतो की माझी फ्रेंड कशी आहे तर तसं तुमची एखादी ट्रू फ्रेंड आहे खरोखर खूप जवळची छान मैत्रीण आहे तर तिचं तुम्ही असं ॲक्रॉस्टिक करायचं आहे सेकंड टेक द करेक्ट बिफोर द करेक्ट स्टेटमेंट्स आता इथं काही स्टेटमेंट्स दिलेले आहे तर जे आपल्याला करेक्ट आहे तर त्याला टिक करायचं आहे फर्स्ट आहे टाईम कॅन डिस्ट्रॉय द ब्युटी ऑफ फ्रेंडशिप म्हणजे इथं असं म्हटलं आहे जसे जास्त दिवस होतात तसं जी फ्रेंडशिप असते फ्रेंडशिपचं जे ब्युटी असतं म्हणजे फ्रेंडशिपची जी आपण म्हणतो वाढत जाते ते इथं लिहिलं इतकी ती कमी होते म्हणून हे काय आहे रॉंग आहे म्हणून मी तिथं ते दिलेलं नाही आहे बी फ्रेंडशिप कॅनॉट बी बॉट ऑर सोल्ड खरंच आहे फ्रेंडशिप खरेदी पण नाही जाऊ शकत आणि विकली पण नाही जाऊ शकत फ्रेंडशिप बाइंड द हँड्स टुगेदर की फ्रेंडशिपमध्ये सगळे एकत्र येतात फ्रेंडशिप इज लाईक अ रिअल रेअर अँड प्रेशियस ज्वेल एखाद्या रत्नासारखं असतं फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप हॅज मोअर व्हॅल्यू दॅन गोल्ड खरंच फ्रेंडशिपला सोन्यापेक्षाही जास्त महत्त्व असतं तर अशा प्रकारे फक्त ए करेक्ट स्टेटमेंट नाही आहे बी सी डी आणि ई करेक्ट स्टेटमेंट आहेत थर्ड रीड द पोएम अँड कम्प्लीट द वेब आता इथं फ्रेंडशिप इज कम्पेअर टू म्हणजे फ्रेंडशिपची कम्पॅरिझन कशाबरोबर केलेली आहे ते लिहायचं आहे तुम्हाला क्वेश्चन फोर से व्हाय फ्रेंडशिप इज कम्पेअर टू द फॉलोईंग आता आपण अ गोल्डन चेन अ प्रिशियस ज्वेल अँड प्राईसलेस गिफ्ट या तीन गोष्टींबरोबर फ्रेंडशिपशी कम्पेअर केली तर का केलेली आहे त्याची कारणं द्यायची आहेत क्वेश्चन फाय रेफर टू द पोएम अँड राईट डाऊन फाय रिझन्स व्हाय फ्रेंडशिप इज द बेस्ट गिफ्ट एनी वन कॅन गिव्ह यू आणि आता पोएममधून त्यांनी एक कारण सांगितलं आपल्याला इथं की इट ग्रोज मोअर प्रेशियस ॲज इच इयर पासेस तर अशा अजून कोणती रिझन्स आहेत की त्याच्यामुळं फ्रेंडशिप हे बेस्ट गिफ्ट आहे तर ते इथं लिहायचे आहेत क्वेश्चन सिक्स राईट द वर्ड्स दॅट गो विथ द फॉलोईंग आता इथं आपल्याला वर्ड्स दिले ज्वेल हार्स मेमरीज गिफ्ट टाय आणि फ्रेंड तर यांच्याबरोबर कुठला वर्ड्स आहे तर प्रेशियस किंडर्ड तर ते तिथं द्यायचे आहेत सेवन मॅच द लाईन्स विथ द फिगर ऑफ स्पीच दे कंटेन आता इथं आपण सिमिली मेटाफर आत्ताच बघितलेलं आहे अँटिथेसिस पण बघितलं आहे आणि अलिट्रेशन म्हणजे जेव्हा एखादा साऊंड रिपीट होतो दॅट टाईम द फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन इज देअर फर्स्ट फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन हिअर इज अ कम्पॅरिझन विदाऊट एनी लाईक ऑर ॲज सो मॅटाफर दॅट कान बी बॉट ऑर सोल्ड हिअर आर टू अपोजिट आयडियाज बॉट अँड सोल्ड सो अँटिथेसिस अँड लाईक अ रेअर अँड प्रेशियस ज्वेल हिअर इज अ कम्पॅरिझन युझिंग लाईक सो सिमिली फॉर ॲज लॉंग ॲज मेमरी लिव्ह हिअर इज साऊंड रिपिटेशन सो अलिटरेशन लास्ट For friendship is a priceless gift. Here again, metaphor. Now question number एट Think on your own and say why true friendship can be compared to the following. आता इथं त्यांनी परत तीन गोष्टी दिलेल्या आहेत अँड एव्हर ग्रीन फॉरेस्ट अँड एव्हर फ्लोईंग रिव्हर अ रेनबो आफ्टर हेवी रेन्स तर या गोष्टींबरोबर पण फ्रेंडशिपची तुलना होऊ शकते तर का होऊ शकते त्याचे रिझन्स द्यायचे आहे तुम्हाला लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नाईन थिंक अँड डेव्हलप अ स्टोरी दॅट लेट्स टू द कन्क्ल्युजन अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड 
हे तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल माहिती असेल तुम्हाला की आपल्या गरजेच्या वेळेस जो मदत करतो आपला मित्र तोच आपला खरा मित्र असतो तर या कन्क्लुजनवरती एक स्टोरी तुम्हाला द्यायची आहे तर ही स्टोरी इथं लिहिलेली आहे अशा प्रकारे आपण ही कविता बघितलेली आहे थँक्यू